Camping boomt. Alle träumen von der großen Freiheit. Urlaub unter freiem Himmel. Bleiben, wo es schön ist. Weiterziehen, wie man Lust hat. Ob im Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt. Mittlerweile sind 10 Millionen Menschen in Deutschland bekennende Camper. Doch wie sich zurechtfinden in dem großen Angebot der Campingwelt? Jetzt bei Wir werden Camper. In diesem Einfamilienhaus in Marl leben Nina Praschelik und Daniel Adamczyk. Die beiden haben einen gepflegten, fast karibischen Garten mit Sandstrand. Doch für ihren Jahresurlaub träumen die beiden von etwas ganz Neuem. Sie wollen einen Campervan kaufen und darin Europa bereisen. Ganz oben auf der Liste Portugal. Wir wollen ins Camperleben einsteigen, weil wir einfach ähm, weg vom pa Pauschaltourismus wollen. Also wir wollen einfach irgendwie freier reisen können, selbstbestimmter reisen können und ähm, nicht so festgelegt auf einen Ort sein. Den Impuls dazu gab Nina. Vor acht Jahren reiste sie vier Wochen in einem Camper durch Australien. Ein unvergessliches Erlebnis für die Abenteurerin, mit dem sie bei Camper Neuling Daniel einen Nerv getroffen hat. Ich habe dann auch da gesessen und habe wirklich stundenlang ihr nur zugehört, wie sie von ihrem Roadtrip erzählt hat und Bilder gezeigt hat. Was ich mir ganz stark erhoffe, ist, den Alltag wirklich hinter sich zu lassen und vielleicht auch ein Stück weit die Ruhe, die man dann findet, wenn um einen herum nichts ist, wieder so ein bisschen in den Alltag zu adaptieren. Entschleunigung. Das ist ein schönes Wort, Entschleunigung. <lacht> die beiden sind erst seit letztem Sommer ein Paar. Trotzdem wagten sie schnell den gemeinsamen Neuanfang. Nina zog bei Daniel ein. Und jetzt ist auch der Campertraum Symbol für den Neustart zu zweit. Ja, man sagt ja immer, ne, so eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. War das nicht auch mal irgendwie so ein Lied? <lacht> Was aber gibt es auf dem Markt? Bei einem Wohnmobilhändler im Ruhrgebiet werden sie sich einen ersten Überblick verschaffen. Kastenwagen interessieren sie besonders. Möglichst gebraucht. Ob es wirklich das Richtige für sie ist? Denn ihr Preislimit liegt bei knapp 20.000 Euro. Ja, leck mich am Arsch. Ja. Ja, hier. Ehemalige Preisempfehlung des Herstellers. <lacht> ich ich, ich glaube, wir gucken mal weiter. Eine Vorstellung, wie ihr künftiger Kastenwagen aussehen sollte, hat das Paar schon. So klein wie möglich, so groß wie nötig. Strom muss er haben, also Solar, ein Kühlschrank und eventuell eine Möglichkeit zum Pipi machen. Und vielleicht auch äh, eine Standheizung? Ja. Dem, weil, also wir wollen den halt eben nicht nur im Sommer nutzen und wenn das Wetter toll ist, sondern eben auch ganzjährig eigentlich ja. damit wegfahren können. Ne? Die Messlatte ist hoch. Der Händler soll helfen. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns mal zwei, drei verschiedene Grundrisse an und schauen einfach mal weiter. Ja, ja super. Kastenwagen sind im Durchschnitt zwei Meter breit und sechs Meter lang. Im Preis variieren Neuwagen, je nach Ausstattung, zwischen 30.000 und 55.000 Euro. Dieser hier ist 5,40 Meter lang, hat eine Sitzgruppe für vier Personen, ein Doppelbett, eine Einbauküche und ein Duschbad. Doch die kompakte Größe hat nicht nur Vorteile. Soll ich mal versuchen, ob ich da reinpasse? Wenn du das darfst, dann versuch dich mal. Tschüss. Ciao. Oh Gott. Oh Gott, so gut oder oh Gott, gefällt dir nicht? Das ist so klein. Was ist denn so klein, okay? Das. So. 81.000 Campingfahrzeuge wurden im vergangenen Jahr neu zugelassen. Ein neuer Rekord. Davon waren fast 40 Prozent Kastenwagen. Sie gelten als Gewinner des Campingbooms, weil sie alltagstauglich, gut manövrierbar und immer komfortabler werden. Der Innenraum kann individuell gestaltet werden. Wie? Das ist noch Thema zwischen den beiden. Ich glaube, bevor wir uns jetzt wirklich über Budget Gedanken machen, brauchen wir erstmal für uns auch die Info, was brauchen wir von der genau, Größe. Aber was wollen wir haben? Ne? Also der ist mir ganz klar zu klein. Das ist yes. zu wenig Raum für so ein großes Auto. Aber um sich schon mal einen Eindruck zu ja. verschaffen, ist das, glaube ich, der richtige Weg. Ihr Camper soll im Innenraum mehr Bewegungsfreiheit bieten. Dieser Peugeot Kastenwagen ist mit 6 Meter Länge größer. Ein kleines Raumwunder. Ach, das ist ja witzig. Im sogenannten Raumbad wurde der Platz optimiert. Daniel kann sich hier problemlos drehen. Das ist ein Pluspunkt. Auch dieser Kastenwagen hat eine Vierersitzgruppe, ein Doppelbett im hinteren Bereich und eine Kochzeile. Und doch fehlt den beiden etwas. 
Und die Funktionalität einfach, ne? dass es äh, kompakt ist, dass wir Platz haben, dass wir ähm, vernünftig schlafen können und äh, ja eigentlich auch, dass wir unsere Fahrräder vernünftig unterbringen können. Daniel und Nina haben sich erst kürzlich zwei E-Mountainbikes gekauft, die sie auf ihre Reisen mitnehmen möchten. Das können Sie hier problemlos nach oben klappen. Und haben dann eine Art Fahrradgarage. Das überzeugt. Der Preis von knapp 54.000 Euro dagegen nicht. In den letzten 15 Jahren sind die Preise für Reisemobile stark angestiegen. Von durchschnittlich 38.000 Euro auf heute 65.000 Euro. Auch wegen der großen Nachfrage. Doch mehr Komfort ist nicht das, was dem Paar gefällt. Ich finde, das Badezimmer nimmt extrem viel Platz weg. Ja, das ist halt, das ist geil, dieses Badezimmer mitten im Raum, wo du dann die Türen zudrehst. Ne? Aber ähm, brauchst du das? Weiß ich nicht. Wir gucken, glaube ich, weiter mal im Internet, ne? auf den gängigen Seiten nach selbst ausgebauten, vielleicht auch nach gebrauchten. Keine Ahnung. Ähm, gucken, was so angeboten wird, was auf dem Markt gerade ist. Das wird nicht einfach. Gebrauchte sind schwer zu kriegen. Online gibt es einige für 10.000 Euro, doch die meisten liegen bei 20.000 bis 30.000 Euro. Damit fallen sie aus dem Rahmen, den das Paar sich für ihren gebrauchten Kastenwagen gesetzt hat. Um die 14.000 Euro darf der kosten. Wir haben uns das Budget jetzt halt genommen, was wir eh für die nächsten fünf Jahre Urlaub benötigt hätten, haben gesagt, das investieren wir. Und wenn man jetzt noch das Geld dabei nimmt, was man im Urlaub ausgibt für Essen gehen und das machen und hier eintritt und hier shoppen, und so sind wir halt nach spitzen Bleistift und Excel, <lacht> und Excel ja. irgendwie bei ja. diesem 14.000 Euro Budget gelandet. Ein paar Dinge sind Ihnen bei Ihrem künftigen Kastenwagen wichtig. Er soll eine Klimaanlage, eine Solaranlage, eine Stehhöhe von mindestens 1,70 Meter und eine Länge von maximal 6 Metern haben. Fehlt nur noch das richtige Objekt. Vom Preis her geht's. Der liegt jetzt bei 14,7. Also der ist ein bisschen drüber, aber der steht wieder am ADW. Bodensee. Hm. Ja, mal eben für gucken, ist das wieder weit weg. Ein Ford Transit lacht die beiden an. Selbst ausgebaut, 240.000 Kilometer gelaufen und von privat für 12.000 Euro inseriert. Günstiger als beim Händler. Nach einer Probefahrt fällt die Wahl des Paares auf das renovierungsbedürftige Fahrzeug. Das war ein spontanes noch mal eben bei Kleinanzeigen reingeguckt. Guck mal, da steht einer, das entspricht eigentlich gar nicht dem, was wir so haben wollen, aber es ist in der Nähe, komm, wir gucken es uns einfach an. Und ähm, dann sind wir hingefahren und haben uns in den Wagen gestellt und da ist einfach Platz, was eben auch diese fertig ausgebauten definitiv nicht liefern können. Und ähm, nachdem wir uns drei Stunden mit dem Besitzer auseinandergesetzt haben und alles hinterfragt haben, alles angeguckt haben, hatten wir uns eigentlich schon ziemlich verliebt in diesen Wagen. Nina hat geguckt, dass das schön ist. Ich habe halt so ein bisschen auf die technischen Details geguckt, welcher Motor ist drin, was für eine Laufleistung hat er, wie wurde er gewartet. Rostet der, knatscht was, quietscht was. Wer nicht bei einem offiziellen Händler kauft, muss aufpassen. Private Verkäufer dürfen die Haftung für Schäden ausschließen und tun das auch oft. Und genau das passiert Daniel. Trotz fachmännischer Prüfung übersieht der gelernte Elektroinstallateur zwei Wasserschäden und ein Problem mit der Elektrik. Uns ist immer eine Hauptsicherung durchgebrannt und dann habe ich mich mit der ganzen Sache mal auseinandergesetzt und mich damit beschäftigt. Dann haben wir ganz schnell festgestellt, okay, hier gibt es viel Arbeit. Arbeit, die sich im Endeffekt doch ausgezahlt hat. Denn das ist ihr Campervan heute. Unser einzimmer küche lenkrad -Bad. Tada! Das ist das Innere von unserem Harry. Harry, so haben sie ihren Camper getauft. Kaum etwas erinnert noch an den Kaufzustand. An neuer Boden, eine neue Küchenzeile, alles Marke Eigenbau. Statt einen fertigen Camper zu kaufen, haben sich die zwei ihr individuelles Traumhaus auf vier Rädern gebaut. Wir unser selbstgebautes Waschbecken. Das ist eine Salatschüssel eigentlich. Gewesen. Und äh, genau. ja, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, aber ich habe das gesehen und habe gesagt, boah, ich will auch sowas ich Tolles, glaub, bei, Individuelles. Bei Pinterest. Pinterest haben ja. wir uns das abgeguckt. Genau. Ja. Ja, und dann habe ich die glorreiche Aufgabe gekriegt als passionierter Heimwerker. Hier hast du eine Salatschüssel. Mach Machen wir daraus ein Waschbecken. Ein Waschbecken. Und dann habe ich das gemacht. Dann haben wir das Geölt, lasiert, Wasserablauf rein, fertig war die Spülschüssel. Daniel hat 20 Jahre Handwerkererfahrung. Ob die Eigenkonstruktion auch praktisch ist, wird erst der Gebrauchstest zeigen. Daniels Besteckhalterung überzeugt schon jetzt. Und da habe ich einfach eine Eichenleiste genommen, habe dann Passungen reingefräst, von hinten Magnete rein und jetzt ist das alles 
magnetisch, so dass es da bleibt, wo es hingehört. Und, und nicht abfallen klappert. kann. Und nicht abfallen kann in ja. den Kurven. Kreativ und praktisch. Der wenige Stauraum bis auf den letzten Zentimeter genutzt. Sogar Daniels geliebter Fernseher findet hier Platz. Denn auf Serienabende möchte er auch unterwegs nicht verzichten. Und es gibt noch eine Besonderheit. Da kann man drauf sitzen, da kann man drauf äh, Pipi machen. Und wenn man das jetzt Kissen wegmacht, kann man quasi auch drauf kochen. Zu Hause leben die beiden auf 140 Quadratmetern, haben einen großen Wohnbereich, ein Büro und sogar eine Hobbywerkstatt. Hier hat das Paar nur vier Quadratmeter zur Verfügung. Ihre junge Beziehung könnte das vor ganz neue Herausforderungen stellen. Und auch das sollte man als Camper wissen. Man kriegt A, alles mit, man riecht alles, <lacht> man sieht alles und man kann nicht einfach die Tür zumachen. Man lernt sein Gegenüber schon noch mal ja, anders ja. kennen. Und das auf jeden Fall. Die zwei haben viel Eigenarbeit investiert. Ein bisschen handwerkliches Geschick ist schon hilfreich. Und auch wenn Daniel durch das Selberbauen viel Geld gespart hat, ihre Budgetgrenze von 14.000 Euro haben sie dennoch überschritten. Ja, und das verschlingt dann mal ganz schnell 300 Euro hier, 250 Euro da, hier noch mal 300 Euro. Und jetzt sind wir so knapp bei 15.000. 1.000 Euro mehr als geplant. Und immer noch fehlt einiges. Zum Beispiel die Campingstühle. Auch die sind eine Philosophie für sich. Leicht, kompakt, bequem und stabil sollten sie sein. Die Auswahl geht bei 40 Euro los und hoch bis 140 Euro. Der soll super bequem sein. Okay. Und der soll am besten so schön klein klappbar sein, dass der in unser Auto passt. Klappstuhl oder Faltstuhl? Das ist die Frage. Klappstühle sind robust, aber ein bisschen sperrig. Faltstühle sind handlicher und haben ein kleineres Packmaß. Darum sind sie für Camper mit wenig Stauraum gut geeignet. Mir gefällt das mit dem Holz. Ist, was, ja. ist das wetterfest? Das ist ein lackiertes Holz und so der Regen im Urlaub, der ist da und nicht. Salzhaltige Luft, wenn man ja, mal am das, Meer steht und so. Nichts. Nicht, dass hier da nach einem Jahr anfängt, das nee, abzublättern nee, nee, da, oder so. Da passiert nichts. Die beiden entscheiden sich für dasselbe Modell in Grau. Zwei Fallstühle inklusive Fußhocker für knapp 200 Euro. Und tatsächlich, sie passen perfekt in den dafür vorgesehenen Stauraum. Da passen vier Stück rein. Ja. Sehr schön. Richtig gut. Verkäufer Jens Liedke ist immer wieder fasziniert, wie individuell Camper von innen gestaltet werden. So, schick. Ein Interesse, das nicht nur professioneller Art ist. Ich mache selber schon seit... Vor 25 Jahren Camping Ach. und habe auch irgendwann so angefangen mit so einem, mit mit so einem Bus Auto. und dann dabei geblieben. Meine Frau schimpft zwar manchmal, weil sie gerne auch mal mit mir wegfliegen würde, aber außer Camping passiert halt nichts. <lacht> okay. Also insofern äh, ist ja, aber Wir machen es jetzt also, genau umgekehrt eigentlich. Ne? Wir sind immer nur geflogen und sind froh, dass wir jetzt endlich campen dürfen. Ja. 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 Das ist Daniel hat nicht erst getestet, sondern gleich gekauft. Bald soll getestet werden. Dass jetzt jemand sich ein Auto kauft und von 0 auf 100 ins Camping einsteigt, ist eher selten, weil das ist natürlich auch eine gewisse Investition, die man macht. Und die Gefahr, dass es einem dann vielleicht gar nicht gefällt oder dem Partner nicht gefällt oder wie auch immer, ist natürlich auch da. Ja? Das scheuen dann doch einige. Jens Liedges Firmenwagen ist ein VW Campingbus und kostet in dieser Ausführung stattliche 72.000 Euro im Handel. Und wie machen Sie das jetzt hier, wenn Sie unterwegs sind mit zwei Mann, habe ich richtig verstanden? Also wie kocht man denn hier drin im Sitzen? Wir sind jetzt zu zweit unterwegs, wir haben hier vorne auch einen Kocher. Ja, ne? Aber, Aber wegen Stehen. Kann mit man so, das, das kann man hochklappen, komplett das Dach. Das geht ja, das eigentlich ja sehr schnell. Wir raus? Dann komme ich mal rein. Nö, nee, muss, nicht, muss nicht sein. Da werden einmal hier die Gurte gelöst. Okay. Und dann wird das Ganze einfach so hoch gedrückt. Ach was. Ach, wie cool. Okay, das ging jetzt dann viel schneller, als ich gedacht habe. Rund 3000 Euro kostet die Nachrüstung eines solchen Hubdachs bei einem Wohnmobilausbauer. Inklusive Schlafplatz für zwei Personen. Isolierte Wände bekommt man für das Geld nicht. Damit ist es eher was für warme Sommernächte. Und so eine Einbauküche gibt es inklusive Montage ab 2000 Euro. Allerdings ohne Geräte. Für das Geld bauen wir selber. selber. Und naja, das, was für mich jetzt das Vanlife ausmacht, ist halt dieses Individuelle. Hier laufe ich die Gefahr, wenn ich irgendwo stehe, dass jemand denselben Wagen fährt mit demselben Ausbau. 
Er ist nicht so meins. 220 Euro lassen Daniel und Nina heute beim Campingausstatter. Mit dabei eine Solardusche für 8 Euro. Im Prinzip ein Wassersack, der sich durch Sonneneinstrahlung erhitzt. Praktisch für das Paar, denn sie wollen häufig autark campen. Zumindest Warmwasser haben wir mal. dann einfach warmes Wasser. Ganz genau. Ihrem Ziel sind Daniel und Nina damit etwas näher gekommen. Jetzt steht der Testfahrt nichts mehr im Wege. Und auch das Ziel steht fest. Haltern am See. Dort soll sich zeigen, wie reisetauglich Kastenwagen Harry ist und was die Eigenkreationen der beiden taugen. Aber davor hat Nina noch einen Wunsch. Daniel soll die Decke passend zur Küche mit bunten Brettern verkleiden. Eine Aufgabe mit ein paar Tücken. So, Bretter sind fertig. Ja, ich bin auch fertig mit äh, Tackernadeln abmachen. Nina hat die Bretter von beiden Seiten lackiert. So wölbt sich das Holz nicht, sollte es im Traummobil mal feucht sein. Eigentlich gut durchdacht, aber die Umsetzung ist dann doch Millimeterarbeit. Kannst du mal hier einmal einen Finger drauf ja, halten? selbstverständlich. Und wenn du den Finger und den Arm jetzt noch so... Genau. Vielleicht haben wir ja sogar Glück. Oh, das ist ein bisschen zu groß. Oh, schade. Ich bin jetzt davon ausgegangen, beide Bretter sind 60 cm lang. Unsere Matratze ist 1,20 Meter. Habe ich gedacht, müsste oben auch 1,20 Meter sein. Hat jetzt halt nicht so funktioniert. Geplant ist es, wie es hinterher aussehen soll. Wie es gemacht wird, ist wirklich Learning by Frickeling. Learning by Frickeling. Den Satz muss sich jeder Camper merken. Kreativität ist gefragt. Weil in der Mitte ein Stück fehlt, wird Daniel das mit einer selbstgebauten Beleuchtungsleiste verdecken. Wir sind beide perfektionistisch veranlagt, aber das ist schlimmer. Nina hat durch ihren ersten eigenen Kastenwagen eine neue Seite an sich kennengelernt. Eigentlich sage ich immer, ich bin unkreativ und habe keine Ideen, aber dann haben wir dieses Teil hier und äh, haben angefangen, Ideen zu entwickeln und es kommt immer wieder was Neues dazu. Es ist, äh, ich bin da selbst überrascht, wie kreativ ich dann doch sein kann. Und das zeigt sich jeden Tag ein Stückchen mehr. Richtig cool. Ja. Fertig. In seiner Hobbywerkstatt baut Daniel nun die Lampe und nutzt dazu Paulownia-Holz. Ein echter Geheimtipp. Es ist sehr leicht und stabil und gilt darum auch als das Aluminium unter den Hölzern. Ich habe den Tipp selbst von einem befreundeten Camper bekommen. Der hat sich daraus sein Bett gebaut. Und ich sage, ja, wie, Paulownia-Holz äh, kenne ich nicht. Ich sage, da musst du einfach mal probieren. Dann hat er mir ein Probestück in die Hand gegeben. Ich sage mal so 30 mal 30. Und jeder, der mal eine Spanplatte in der Hand hatte, weiß, wie schwer Holz sein kann. Und da habe ich mich echt erschrocken. Das leichte Holz hat Daniel auch in der Camperküche verbaut. Damit wiegt sie nun 30 Kilo weniger als die des Vorbesitzers. Ein echter Gewinn, denn das zulässige Gewicht von 3,5 Tonnen ist schnell erreicht. Auch professionelle Hersteller setzen deshalb auf leichte Materialien beim Innenausbau. Aber Daniel bevorzugt seine Variante. Für mich hat Vanlife sehr viel mit Do-it-yourself und Selbstbauen zu tun, weil ja, einfach in einem fertigen Wohnmobil leben ist das eine, aber sich sein Wohnmobil zu bauen, also das, was ich jetzt hier, hier mache, das hat hinterher niemand. Individuell, passgenau und dazu auch noch günstig. Diese Lampe hat einen Materialwert von nur knapp 6 Euro. Tada! Das ist schon ziemlich geil. Zufrieden? Sehr. Das Schön. Beautiful. Uhu. Doch dann, nur wenige Tage vor der Testreise, ein Problem. Daniel schickt uns diese Nachricht. Wir haben so ein kleines Problem mit unserem Harry. Und zwar ist er gerade in der Reha-Klinik. Wir haben ihn in die Werkstatt gebracht. Weil Harry hat heute Morgen, als ich damit zur Arbeit fahren wollte, gesagt, ich verliere einfach mal die Hälfte von dem Öl, das in meinem Motorraum ist. Und dann haben wir den zur Werkstatt gefahren. Und dann hoffen wir mal, dass es nicht so teuer wird. Der Wagen muss in die Werkstatt. Ob der neun Jahre alte Ford weitere Altersmacken hat? Er hat wie sich herausstellt. Als er angerufen hat und gesagt hat, die Bremsen sind auch runter, habe ich so, was? <lacht> <lacht> Wieso? <lacht> Weil der hat ja neue Reifen gekriegt Anfang aber Januar. Aber Reifen und Bremsen ja, ist, sind ja zwei verschiedene Ja, aber da hätte Paar man Schuhe. das ja doch schon sehen können. So denke ich das dann immer. Ich habe ja keine Ahnung. Ja, ja. Ich war auf jeden Fall ein bisschen erschrocken. Dabei ist das ein klassisches Problem, wenn man sich für einen Gebrauchtwagen entscheidet. Zu den häufigsten Verschleißteilen zählen Zündkerze, 
Autobatterie und Leuchtmittel. Aber eben auch Reifen und Bremsen. Und hier waren deine okay. Bremsplätze. Ja, okay, da ist wirklich nicht mehr so viel. Nee. Beim Kauf eines Gebrauchtwagens sollten also lieber gleich ein paar Zusatzkosten mitkalkuliert werden. 600 Euro kostet die Reparatur. Das Haushaltsbudget für vier Wochen Urlaub ist damit schon weg, bevor es losgeht. Fünf, sechs, sechs. Und Kaffeekasse. Wenn noch jemand sein sollte, melde dich. Jetzt darf der natürlich innerhalb der nächsten sechs Monate nicht noch mal so einen Schaden haben, weil genau. dann wird es echt eng vom Budget her. Dann ist der Puffer ganz aufgegessen. Daniel hat die Ausgaben für den Campervan genau im Blick und führt dazu extra eine Liste. Ich plane das halt schon gerne durch. Ne? Und wenn größere Batzen anfallen, dann werden die auch irgendwo hingeschrieben und eingetragen, damit man weiß, was ist noch da, was ist noch über. Ja, ja. Ja, ist ein bisschen pedantisch, aber ist auch nicht verkehrt. Also wir wissen Nein, zu jedem Zeitpunkt, was man sich leisten kann und was nicht. Endlich. Vier Monate haben Daniel und Nina gebaut. Küche und Boden erneuert, unerwartete Reparaturkosten auf sich genommen. Jetzt kann es losgehen. Ob nach dem gemeinsamen Campervan auch die Familienplanung folgt, wird sich zeigen. Jetzt möchte das Paar erstmal die Freiheit genießen. Wir haben keine Kinder, keine Haustiere. Es wartet zu Hause generell erstmal niemand auf uns. Wir können einfach los. Das heutige Ziel: Haltern am See. Eine Region für Naturliebhaber. Hier locken der Halterner Stausee und die Westrupper Heide mit ihren sandigen Faden zahlreiche Spaziergänger an. Ihr ruhiges Plätzchen für die Nacht suchen Daniel und Nina mit Hilfe einer Camping-App. Wald und See, wäre schön. Die beiden wollen keinen Stellplatz zugewiesen bekommen und entscheiden sich deshalb für einen grün gelegenen Wanderparkplatz. Dort wollen sie ihren Kastenwagen den Praxistest unterziehen. Der ist drin, ne? Der ist angeschlossen. Das läuft. Das ganze Ding ist ja jetzt ähm, Premiere, ob es hält ne? und wie praktikabel das ist. Künftig immer dabei die E-Bikes. Für den Fahrradträger des Vorbesitzers sind sie zu sperrig. Daniel möchte demnächst eine Eigenkonstruktion bauen. Abfahrt. Worst Case wäre, glaube ich, wenn der Parkplatz gleich voll ist, wieder erwarten. <lacht> das wäre ein bisschen blöd und ja, schlechtes Wetter. Ne? Ja, Sturm wäre doof. Naturidylle erleben und einfach mal Ruhe haben. So der Plan. Dafür fährt das Paar an die münsterländische Grenze. Dass diese Gegend bei Touristen sehr beliebt ist, auch das eine neue Campingerfahrung. Hier. Ich gehe kaputt. Das ist ja total idyllisch und einsam hier. Ja, der Parkplatz ist schön, aber es ist jetzt echt wesentlich voller, als wir gedacht haben. Für solche Momente sind Räder genau das Richtige. Raus in die Natur, um die Gegend besser kennenzulernen. Auch das ist jetzt ohne Aufwand möglich. Und ein erstes dickes Plus für das Reisemobil. Nummer zwei. Klasse. Daniel und Nina radeln am Wesel-Dattelnkanal vorbei und von hier in die Hart. Das große, hügelige Waldgebiet im nördlichen Ruhrgebiet ist ein Eldorado für Wanderer und Radfahrer. Doch die beiden haben Pech. Das Wetter schlägt um. Heizung an. Heizung an. Und umziehen. Nächster Schritt. Markise ausfahren. Statt Sonne muss die heute den Regen abhalten. Mit Sonne ist natürlich immer schöner, ne? aber dann machst du das halt ohne Sonne und dann spielen wir gleich Mensch ärgerlich nicht. Oder Schiffe versenken. Oder Othello. Oder, 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 oder. oder also wir bringen auf jeden Fall den Abend im Auto ne? und nicht vorm Auto. Aber dann ist das eben so. Das ist auch okay. Immerhin ist der Parkplatz jetzt leer. Verwunderlich ist das nicht, denn Campen auf Parkplätzen ist eigentlich nicht vorgesehen. Wildcampen ist sogar verboten. Erlaubt ist aber Ruhen. Bis zu zehn Stunden darf man in seinem Camper verschnaufen und darin auch kochen und schlafen. Campingtätigkeiten im Freien gehen aber nicht. Campingstühle aufstellen und Markise ausfahren nicht erlaubt. Das weiß auch Daniel. Da wir uns jetzt so also langsam Richtung Abend nähern und vielleicht doch mal das Ordnungsamt hier vorbeifährt, fahren wir dann die Markise ein. Dann campen wir hier nicht offiziell. 
Weniger als 50 Euro gibt der deutsche Camper pro Kopf am Tag aus. Das ist in den Ferien günstig und das Paar macht es vor, wie gemütlich, lecker und preiswert ein Abend im Kastenwagen sein kann. Wohin? <lacht> Kannst du entweder mit ins Wasser schütten oder in den Abfluss? Nö, Wasser ist doch gut. Dann kriegt das auch noch Würze. Es gibt eine Reihe von Gründen, warum Camping so eine Anziehungskraft entfaltet. Das Gefühl, Land, Natur und Wetter ganz nah zu sein. Ein bisschen Abenteuer zu spüren und die Flexibilität, jederzeit los- oder weiterfahren zu können. Prost! Stößchen! Wenn du hast hier die Tür auf, guckst raus, bist ja immer noch draußen ähm, ja, und kannst das halt einfach genießen. So, direkt die Probe aufs Exempel, ob das beckendicht ist, ne? <lacht> ja. ja. Wäre schön, wenn es so wäre. Das wäre nicht verkehrt. Das ist wirklich noch ein bisschen warm. Ja. Ja, also hier sieht man halt ein paar Tropfen sind daneben gegangen, ne? aber man muss wirklich ähm, aufpassen beim Spülen, gerade der großen Teller, dass du das hier nicht irgendwie ähm, Von rausschwappst. Ne? trocken machen. Ja, ja. Am Abend gesellt sich ein zweiter Campingbus dazu. Ein VW Oldie, der dem handwerklich begabten Daniel wegen einer Besonderheit auffällt. Ja, das ist wirklich ein riesen Solarpanel. Guck mal. Ich, ja, ich, ich. Ja, leg mich am Arsch. Das ist, Ding, das ist ja schon ein richtiges Brett. Ja. Eine große Solaranlage deutet darauf hin, dass Camper viel autark reisen und ihren Strom nicht nur von Stell- und Campingplätzen beziehen. Das möchten die beiden auch. Bislang haben sie ein 100-Watt-Panel auf dem Dach. Klopp, klopp! <lacht> Dürfen wir mal kurz stören? Guten Abend. Guten Abend. Wir haben gerade gedacht, so, mal gucken, wer sich hier noch auf dem Parkplatz breit macht. Einsam hier noch rumtreiben. Genau. Wir sind auf dem Weg runter nach Witten. Und haben uns gedacht, wir machen immer auch einen Zwischenstopp. Und eigentlich wollten wir, also es war sein Weihnachtsgeschenk an mich, dass wir äh, in Ruhrpott fahren. Ja. <lacht> okay. Die Zollverein etc. anschauen. Ja. Und ähm, das fiel ja jetzt flach. Das hat ja alles zu. Ja. Wir haben uns seit drei, seit drei Tagen darauf gefreut, dass wir jetzt mal wieder ein Abenteuer haben und einfach mal schauen, was passiert. Camper Neuling Daniel interessiert noch mehr der Stromverbrauch des Paares. Was habt ihr auf dem Dach? 400, 500 Watt? Ja, ja. Ne, 250 Watt. Echt, das Riesending hat 250 Watt? Aber ihr müsst gleich auch zuheizen oder so hart gesotten, dass ihr euch einfach oben reinlegt. Gute ja. Nacht, Marie und tschüss. Ja, ja. ja. Also, zu, wie sag ich, zuheizen, nur mein wenn Strom, Feststromanschluss für Heizlüfter da ist. Ja, ja okay. okay. Boah, so sind wir verweichlich. Ja, dann zum Wohl, Prost. Ja. Prost. Auf gute Prost. Nachbarschaft. <lacht> diese Coolness und diese Gelassenheit und Lockerheit, die die ausstrahlen, mhm. ich glaube, da können wir uns noch eine ganze dicke Scheibe von abschneiden. Ne? So, das ist jetzt ja wirklich so das absolute Basic. Mhm. Ohne Klo, ohne Dusche. Ohne Heizung, ja. ohne, ohne Luxus. Und weil und wir dachten ja schon hier, naja, bist du halt hart eingeschränkt. Nee. Bleibt noch die finale Liegeprobe auf der neuen Matratze. Guten Morgen, liebe Welt. Das ist unsere schöne Aussicht. Das war zum Wachwerden richtig geil. Und es war niemand da. Wir waren alleine. Mhm. Du hattest nur den Wald. Vögel haben gezwitschert. Wir haben eben einen Kaffee gemacht. Und dann hat man stumpf rausgeguckt. Aber es war nicht langweilig. Und das ist halt... Ja, so dieses Natur mitnehmen, das Energie genießen. Tanken. Ja, das war schön. Knapp 16.000 Euro haben Daniel und Nina in ihren gebrauchten, selbst ausgebauten Camper gesteckt. Und alles darin ist ganz nach ihren Wünschen. Nach ihrer Testfahrt fällt die Bilanz positiv aus. Wir konnten auf jeden Fall jetzt feststellen, dass wir mit Harry die richtige Entscheidung getroffen haben. Wir hatten noch keine Defekte. Es ist noch nichts Ungewöhnliches passiert. Ich glaube, wenn sich der Erste den Kopf stößt, dabei den Topf runterschmeißt, der Boden ist nass und die Klamotten sind dreckig, dann müssen wir mal gucken, ob wir an alles gedacht haben. Na dann, auf zu neuen Campingabenteuern. Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt, wie machen Sie denn eigentlich Urlaub? Schreiben Sie das doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie unseren WDR Reisekanal und ganz wichtig, aktivieren Sie die Glocke. Dann verpassen Sie keines unserer Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen.